안녕하세요. DIY 강아지 옷 만들기 초코 공방입니다. 오늘은 크리스마스에 어울리는 산타 망토 만들기 해보겠습니다. 먼저 간단하게 도안을 그려볼 텐데요. 도안은 양쪽으로 그려주셔도 되고 아니면 한쪽만 그려서 반으로 접은 다음에 잘라주셔도 됩니다. 먼저 아이의 등 길이에 해당되는 길이만큼 세로선을 그어줍니다. 그 세로선에 2분의 1 되는 지점에 가로선을 하나 그어주시는데요. 이 가로선의 길이는 아이의 가슴 둘레에 해당됩니다. 세로선이 시작됐던 부분도 편의상 선을 하나 그어줍니다. 그선 위에 반원을 하나 그려주시는데요. 이 반원의 둘레는 아이의 목 둘레에 3cm를 더한 길이입니다. 반원의 양쪽 끝에서 아이의 가슴 둘레 폭과 이어지는 선을 그어줍니다. 다시 보시면 아이의 등 길이만큼 세로선을 그어주시고 그 선의 가운데 2분의 1 되는 지점에서 아이의 가슴 둘레에 해당되는 폭만큼 가로선을 그어줍니다. 양쪽 가슴 둘레 폭만큼 나온 가장자리에 위로 향하는 세로선을 그어주시고 위쪽에는 반원을 그려주시는데 이 반원의 둘레는 아이의 목 둘레에 3cm를 더한 길이만큼 됩니다. 이제 2분의 1의 아랫부분을 볼 텐데요. 그 아랫부분은 양쪽을 자연스러운 곡선으로 연결해 주시면 되는데요. 가운데 부분은 직선을 유지하시고 양쪽은 곡선으로 만들어줍니다. 모자 그려보겠습니다. 우선 아이의 목둘레 3cm를 더한 길이를 2로 나눈 만큼 가로선을 그어줍니다. 그 가로선의 앞쪽에 세로선을 그어주시는데요. 이 세로선의 길이는 목이 짧은 아이들은 등 길이의 2분의 1, 목이 좀긴 아이들은 등 길이의 3분의 2 이상 해줍니다. 이제 뒤쪽에 아랫부분을 봐주시는데요. 그 아랫부분은 가로선에서 1cm 올라온 지점 체크해주시고 앞쪽과 연결되게 직선을 그어주시는데요. 그 직선의 중간 부분 체크해주시고 자연스러운 곡선으로 바꿔줍니다. 뒤쪽 세로선 그어볼 텐데요. 이 선의 길이는 앞쪽 선에 최소 2배 이상이 되도록 그려줍니다. 이제 앞쪽 선과 뒤쪽 선을 연결해주는 선을 그어주시면 되는데요. 이건 이렇게 그냥 직선으로 그어주셔도 되고 아니면 앞쪽은 완만한 직선으로 오다가 뒤쪽으로는 커버되게 해주셔도 됩니다. 망토 위에 올라갈 케이프를 만들어 볼 텐데요. 케이프는 망토 모양과 똑같이 본떠서 만들어 줄 거예요. 근데 우리가 망토는 음, 단추를 달아줄 거라서 시접을 2cm 주었어요. 하지만 케이프에는 단추가 들어가지 않아도 되기 때문에 우리가 시접 1cm만 주어서 즉 끝부분이 1cm 들어오게끔 이렇게 그 모양을 본떠서 하나 그려주시면 됩니다. 케이프에는 단추가 들어가지 않기 때문에 앞부분 길이가 망토보다 1cm 짧습니다. 케이프의 길이는 아이의 등 길이 3분의 1 정도가 적당하고요. 등 길이의 2분의 1 길이를 넘지 않도록 하는 것이 좋습니다. 망토를 앞에서 모아줄 밴드인데요. 어, 이거는 가로 세로 12cm로 재단해 주었고요. 겉길이 마주 보도록 반 접은 다음에 두 부분을 박음질 해줍니다. 박음질이 끝난 밴드의 시접을 0.5cm 남기고 잘라주시고 뒤집어줍니다. 가운데는 벨트를 달아줄 텐데요. 가로폭은 몸판에 폭 
각각 동일하게 해주시고 세로폭은 저요 고리가 폭이 2.5cm라 시접 1cm씩 넣어서 4.5cm로 해주었습니다. 그래서 양쪽으로 시접 1cm씩 넣어서 가운데 요 고리를 낀 다음에 박음질 해줄 거예요. 우리는 가방 만들 때 사용하는 왈자고리인데 벨트를 이용했습니다. 까만색 벨트에 양쪽 가장자리를 상심해 줍니다. 반대편도 상침해 줍니다. 몸판에 벨트만 달아주어도 모양이 조금 나오는 것 같습니다. 이제 몸판에 가장자리 박음질 해줄 텐데요. 목 부분 제외하고 나머지 부분만 박음질 해줄 거예요. 이때 올이 풀리는 원단은 지그재그나 오보룩 처리를 먼저 하고 그렇지 않은 원단은 그냥 시접 안으로 1cm 접어서 박음질 해줍니다. 저는 올이 풀리지 않은 원단이라 그냥 박음질 해주었고요. 시접을 안으로 1cm 접어서 겉에서 상침해줍니다. 시접을 안으로 접어서 다리미로 모양을 잡아주신 다음에 박음질을 해주시면 훨씬 더 수월합니다. 이제 케이프 만들어 볼 텐데요. 케이프에는 이렇게 하얀 털을 달아줄 거예요. 이 털은 우리 한복 만들 때 사용되는 털인데요. 박음질 하기가 편해서 이용하니까 좋더라고요. 우선 시접 방향을 맞춰서 즉 겉과 겉끼리 맞대어 놓고 먼저 박음질을 해준 다음에 시접을 케이프 방향으로 접어서 위에서 한번더 상침해 줄 거예요. 털을 케이프에 박음질 할때 어, 털이 박음질 되는 부분에 말리지 않도록 털을 잘 정리해가면서 박음질 해주세요. 박음질이 끝나면 두 원단을 한꺼번에 오보록 처리해 주시는데요. 오래 풀리지 않은 원단이라면 이 과정을 생략하셔도 되고요. 박음질 후에 시접을 케이프 방향으로 접은 다음에 위에서 상침해 줍니다. 털과 케이프의 시접을 케이프 쪽으로 눕혀서 위에서 상침해 줍니다. 케이프의 앞부분 시접도 안으로 1cm 접어서 마찬가지로 상침해 줍니다. 제가 사용한 원단처럼 올이 풀리지 않는 원단은 그냥 박음질 해주셔도 되는데 올이 풀리는 원단은 꼭 미리 오버록이나 지그재그 처리해 주세요. 모자 만들어 볼 텐데요. 모자는 영상처럼 반으로 접어주시고 윗부분 박음질 해줍니다. 모자는 앞쪽과 뒤쪽을 그냥 직선으로 연결해 주셔도 되고 아니면 앞쪽은 완만하게 직선으로 오다가 뒷부분 커버해 주셔도 됩니다. 박음질이 끝나면 뒤집어 주세요. 앞부분을 
끝부분과 직선으로 바로 연결하면 이렇게 앞부분이 삼각형 모양으로 나오게 됩니다. 그래서 완만한 선으로 가다가 커버해 주시는 것도 괜찮고요. 모자 앞부분에 털 달아줍니다. 모자 앞부분이 삼각형으로 나오기 때문에 털을 달아 주실 때 약간 곡선이 되도록 달아 주시는 게 좋고요. 원래는 가운데 부분을 하나 재단하고 양쪽을 다시 그려서 연결해 주셔야 모양이 이쁘게 나오긴 하는데 그러면 재단이 조금 복잡해져서 이 모양으로 해 주었고요. 털 달아 줄때 마찬가지로 시접 방향 맞춰서 겉과 겉길이 되도록 놓은 다음에 털이 안쪽으로 말리지 않도록 주의하면서 박음질 해줍니다. 모자 앞부분도 마찬가지로 박음질이 된 시접을 모자 쪽으로 눕혀 놓고 겉에서 상침해 줍니다. 몸판을 비롯한 케이프와 모자, 밴드까지 박음질을 끝났고요. 이제 모두 연결해 줄 텐데요. 우선 케이프를 몸판 위에 목둘레 모양 맞춰서 위치시켜 주시고 그 위에 모자를 올려놓고 박음질 해줄 거예요. 몸판 앞쪽은 단추가 달리는 부분이 있기 때문에 케이프보다 1cm가 더 밖으로 나오게 됩니다. 몸판과 케이프, 그 위에 모자를 폭에서 곡선을 잘 맞춰준 다음에 한꺼번에 박음질 해줍니다. 세 개가 한꺼번에 박음질 된 부분의 시접인데요. 올이 풀리는 원단이면 요거 세 개를 한꺼번에 오보룩 처리해 주시면 되고요. 오보룩 처리가 끝나면 요 시접 마찬가지로 몸판 쪽으로 넘겨서 몸판 겉에서 상침해 줄 거예요. 케이프 아래쪽에서 박음질 해줍니다. 제일 위에 모자가 있고 그 다음에 케이프가 있고 그세 가지 시접을 몸판 쪽으로 눕힌 다음에 몸판 겉에서 상침해 줍니다. 모자와 케이프, 몸판이 하나로 연결되었고요. 몸판의 아랫부분도 털을 달아주었으면 좋았을 텐데 저는 털이 부족해서 거기는 달지 못했습니다. 이제 밴드 연결할 텐데요. 밴드의 시접 끝을 안으로 접어 넣어서 양쪽 가장자리에서 5cm 되는 지점에 위치시키고 박음질 해줍니다. 밴드는 가장자리 끝에서 5cm 들어오는 부분 위치시키고 박음질 해주시는데요. 여기 5cm 되는 부분만 박음질 해주셔도 되고 가장자리도 함께 박음질 해주셔도 됩니다. 그 후에는 벨크로 달아줄 텐데요. 벨크로는 몸쪽을 향하는 부분은 부드러운 면이 가도록 하시고 바깥을 보는 면에 까슬한 벨크로를 달아주시면 됩니다. 마지막으로 케이프가 아닌 몸판의 앞쪽에 티단추나 똑딱이 단추 달아주면 완성입니다. 모자 끝에는 방울을 하나 달아주었고요. 아랫단에 털을 달아주지 않은 게 조금 아쉬움이 남습니다. 개구쟁이 초코는 뭘 해도 귀엽습니다. 다가올 크리스마스에 어울릴 산타망토 
어떠셨나요? 도움이 되셨나요? 그렇다면 구독과 좋아요, 알람 설정 잊지 마세요. 감사합니다.